Hi friends, welcome to my channel. This is our lec second lecture on basics of accounting. First lesson we will study accounting and objective. We will a briefing on the users of financial statements. We will focus the main item focus on the users of financial statements. In the class, we will go to debit, credit, and detailed session in the next class onwards. We will be strong in theoretical knowledge and base in detail system-wise. Otherwise, we have a foundation uh, strong foundation to build the foundation. Foundation strong we have a building. Now, we will go to next topic. Like users of financial statements. Financial statements in the users in the main item. Randite categorize in the internal users and external users. Internal and the word meaning than an Amukuman is law. Business in Agatula Alkar of the Shan internal and one another. But I reckon board of directors, partners, managers, officers, etc. But that means uh, owners, owners in Yana, Rudeshik in other. About owners in a end in Yana financial statements in the choice chale. If owners, Yana business in the owner on any k end financial details of preparing me, any k end the benefit on down another. One. Now, we have 2019. We have 2020. We have 2020. We have Then, Then, 2019 sales are by 2020. Growth is the same as 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 the same the Sales are very good, but they have a maximum margin. Now, what is the department that we have to do? What is the department that we have to do? We have a manufacturer. We have a product that we have to do. We have a product that we have to do. We have a product We this is production stop, this is production coat, this is production correct. So, if we have managerial decisions, we have to clarify the clarity of the financial statements. We have to do the analysis of the owner. We have to do the decisions. Then, we and our in the cherry cherry is Savanang. Namakari number and art like a cherry cherry or what is Savanang cherry particular roadside in the week in Alcaronda. Our road and them government parental learning and the alum ning a financial statement prepare in on. But she number prepares in the car, you know, number Yana Primbara, Nangle, Uruvala, Cherry, Ninglipum, roadside, Kadala, Wikin or Alana Polum. Ningle Ninga expense at Rana Idaga, Ningle Ninga income at Rana Idaga, Ninga sales at Rana Idaga, Ninga purchase at Rana Idaga, upon Ninka Ninga business in the Mugulu control with him. Slyly, upon Ninga business in the Mugulu control with him or involved, number expense at the Nokara fight Nokumo, okay, in any expenses any conda. If the in the Avishi or the Avishi Lathunda, Avisho Lathan and Itra Spendi and the Gariunda, I'm going to follow the clarity Namukuver. We have sales, we have purchase, we have sales, 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 we have 
ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോട്ട് റോഡ് സൈഡിലൊരു കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളും വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പർച്ചേസസ് ഉണ്ടാവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസം അയാൾ നൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നാനൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അടുത്ത ദിവസം ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സീസണൽ ആകുമ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സാധനം തരുന്ന ആൾ ഒരു ദിവസം വന്ന് പറയുകയാണ് ആ എനിക്കൊരു അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ ആ അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ ഒരു രണ്ടാം തീയതിയിലത്തെ രണ്ട് രണ്ട് മാർച്ചിന് ഉള്ളൊരു കണക്കുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഓക്കെ എന്നും ഇയാളുമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ഉറപ്പിലെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നോ കൊടുത്തായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും ഇതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യനും ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ലഞ്ചിന് എന്താ കഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ചിലപ്പം പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോഴേ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെയിൽസും പർച്ചേസിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഗുണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തുക എനിക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആയി ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി റണ്ണിങ് അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും വലുതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ എത്ര രൂപ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിസിനസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ പറയണം ഓക്കെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അവൺ ആൻഡ് ആവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലോസ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ചിലപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് അൻപതിനായിരം ലോസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും തേർഡ് ഇയറിലായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നോ ലോസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ലക്ഷമായി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ നോക്കുമ്പോൾ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ലോസിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊക്കെ ആ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഓണേഴ്സാണ് ഓണേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റ് ബെനഫിറ്റ് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻസിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിനാൻസിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഫിനാൻസിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലെൻഡേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലെൻഡേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ അല്ലെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരുടെ പൈസ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ എൻ്റെ പൈസ ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിന് എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കൃത്യമായ കണക്കും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കൂടാതെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ 
സപ്ലയേഴ്സ് സപ്ലയേഴ്സ് വന്നാൽ നമ്മളെപ്പോഴും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് റെഡി ക്യാഷിനൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ കടകളൊക്കെ ആയിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത് അവരാണ് സപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരും നമ്മളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഇതാണ് ഫൈനാൻസിങ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ സെഷനാണ് ഫൈനാൻസിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് സപ്ലയേഴ്സ് എക്സിറ കുറേ പേര് വരുവേണ്ടി ദൻ അടുത്തത് പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നല്ല സ്ഥാപനം നമ്മൾക്ക് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി അതായത് ദെൻ ഏജൻസീസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏജൻസീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ദെൻ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ എംപ്ലോയീസ് ഈ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് പറയും ആ സർ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ബോണസ് വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അവർക്കും എന്ത് വേണം ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇതിൽ അതായത് നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ഡെറ്റേഴ്സ് ഇവരും നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആർ മെയിൻലി ഓണേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനാൻസിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനാൻസിങ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് സപ്ലയേഴ്സ് എക്സെട്ര പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ദെൻ എംപ്ലോയീസ് ഡെറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇത്രയാണ് യൂസേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഒരു ആദ്യമേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുവരെയും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോഴാണ് ഇനി കോർ നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആണ് ലൂക്ക പസിയോളി അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനും ആയിക്കോട്ടെ അതിന് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡേ നൈറ്റ് പോലെ ഒരു കോയിന് രണ്ട് വശം ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഒന്നിനെ പുള്ളി ഡെബിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു ഒന്നിനെ ക്രെഡിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു ഈ ഡെബിറ്റിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഡി ആർ എന്നും ക്രെഡിറ്റിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് സി ആർ എന്നും പറഞ്ഞു ഈ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പുള്ളി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ആവണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ടാലി ആവുന്നത് അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ഇപ്പം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെബിറ്റിൽ വന്നാൽ ക്രെഡിറ്റിലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേണം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ആവണം അപ്പോൾ ടാലി ആയി പോകും അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മാജിക് അപ്പോൾ എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാവ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ലെക്ചർ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് വൺസ് എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെയും ഇതാണ് അപ്പം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം